ஹலோ விவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஐடியா பிளான் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா இது மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் மூவியை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு பேசிக் சிஸ்டம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியான வீடியோவை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்புறம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம ஐடியா பிளான் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க அது கூட ஒரு பெல் பட்டி கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க நான் ரெகுலராக அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இருக்கிற சின்னாரியோவில் அனிமேஷன் மூவி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரு எய்மாகவே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு அனிமேஷன் மூவியை பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான சாஃப்ட்வேரை முதல்ல நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நீங்கள் போய் மாயா சாஃப்ட்வேரை டச் பண்ணக்கூடாது மாயா அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹேண்டில் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் அது யூஸ் பண்ணி உங்களால் அனிமேஷனை கிரியேட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நீங்கள் அதை டச் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ ஈஸியான சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது பிளண்டர் இல்லைன்னா சினிமா ஃபோட்டி யூஸ் பண்ணலாம் இது ரெண்டுமே ஒரு பேசிக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் அதாவது இப்போ பிளண்டர் அப்படின்னு வரும்போது பிளண்டரோட கம்யூனிட்டி இப்போ தான் ரீசெண்டாக டெவலப் ஆகிட்டு வருது பிளண்டர் யூஸ் பண்ணி நிறையவே அனிமேஷன் மூவிஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஏஜென்ட் த்ரீ டூ செவன் அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் சினிமா ஃபோட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு அடாப் கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் இது இதில் என்ன அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது கூட நிறைய பைப் லைன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸை இது கூட லிங்க் பண்ணிவிட்டு நிறையா த்ரீ டி ப்ராஜெக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஒரு அனிமேஷன் மூவியை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேர்லேயுமே ரெண்டரிங் டைம் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதாவது உங்களோட வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் ஆகிற அந்த டைம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ரெண்டர் இன்ஜினை செலக்ட் பண்ணணும் ரெண்டர் இன்ஜின் அப்படின்னா அன்ரியல் இன்ஜின் இல்லைன்னா யூனிட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்குற இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் அன்ரியல் இன்ஜினோட இன்டர்ஃபேஸ் இந்த சாஃப்ட்வேரில் மட்டும் ரெண்டரிங் டைம் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கே அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு கேம் டெவலப்பிங் சாஃப்ட்வேர் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு ரியல் டைம் ரெண்டர் இன்ஜின் இப்போ நீங்கள் கேமை ப்ளே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற காம்பனன்ஸ் அப்புறம் அந்த என்விரான்மெண்ட் எல்லாமே ரியல் டைமில் இருக்கும் அதனால தான் இதில் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டான ரெண்டு ஃபினிஷ் கிடைக்குது இந்த வீடியோவோட கடைசியில் ஒரு அனிமேஷன் மூவியை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான அந்த அந்த ரெண்டரிங் ப்ராசஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிருக்கேன் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணாச்சு இதுக்கடுத்து தான் அனிமேஷன் அப்படின்னா ஒரு கேரக்டரை மூவ் பண்ண வைக்கிறது இதுக்கான டுட்டோரியல்ஸ் நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணுறேன் மறக்காமல் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு அனிமேஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதாவது நம்ம இமேஜினேஷன் பண்ணுற ஒரு கேரக்டரை த்ரீ டிலே நம்ம டிசைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா அதுக்கான போன்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் அனிமேஷன் ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஒரு டுட்டோரியல் போடாமல் ஒரு சிம்பிள் வீடியோ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அதாவது இதை பற்றி ஒரு டுட்டோரியல் போடணும் அப்படின்னா ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து மூணு மணி நேரம் ஆகும் அதனால் ஒரு சிம்பிள் வீடியோவாக இதை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ பிளண்டர் இல்லைனா சினிமா ஃபுட்டில் கிரியேட் பண்ணுற அந்த அனிமேஷனை டேரெக்டாக நீங்கள் அன்ரியல் இன்ஜினில் ரிப்போர்ட் பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம் அதாவது உங்கள் வீடியோவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து ரெண்டரிங் டைம் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் பிளண்டரில் இது மாதிரி ஒரு த்ரீ டி கேரக்டர் இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதுக்கான அனிமேஷனை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அனிமேஷன் அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு வாக் சைடில் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை அன்ரியல் இன்ஜினில் இம்போர்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த கேரக்டரை லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஃபைல் எக்ஸ்போர்ட்டில் போய் அந்த த்ரீ டி மாடலில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களோட த்ரீ டி மாடல் எக்ஸ்போர்ட் ஆனதுக்கப்புறமா அன்ரியல் இன்ஜினை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் உங்களோட த்ரீ டி மாடல் எங்கே சேவ் ஆகிருக்கோ அதை செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி அன்ரியல் இன்ஜினில் இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது ஒரு மெனு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து இம்போர்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட த்ரீ டி மாடல் அப்புறம் அதுக்கான அசட்ஸ் எல்லாமே அதில் இம்போர்ட் ஆகிடும் இப்போ அடுத்தது அந்த த்ரீ டி மாடலில் செலக்ட் பண்ணி வியூ போர்ட்டில் ட்ரா பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து இதுக்கான சீக்வன்ஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அதாவது அந்த எடிட்டிங் பிளேனை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் மேலே சினிமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து ஆட் லெவல் சீக்வன்ஸ் அதை கிளிக்
மறக்காம லைக் பண்ணுங்க அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க ஜாவஸ் வீடியோ முடிஞ்சிச்சா ஓகே ஓகே ஆ அப்புறம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க